कि बच्चों लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी फैक्ट्री का किसी भी रिटेल स्टोर का किसी भी यूनिट सेलिंग कंपनी का जहां पे उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है वी कैन आल्सो कॉल ब्रेक इवन एनालिसिस इज कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द मिनिमम प्रोडक्शन लेवल रिक्वायर्ड टू कवर द कॉस्ट क्योंकि ये वो जगह है जहां पे कॉस्ट विल बी कवर्ड और उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट शुरू होना शुरू हो जाएगा ठीक है और ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज अ कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है दैट इज प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्राइस से मुराद है सेलिंग प्राइस जो एक प्रोडक्ट की चार्ज की जाती है और वेरिएबल कॉस्ट जो उस पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसिस इनकर किया जैसा कि रॉ मटेरियल लेबर पैकेजिंग वगैरह ओके Uh, uh, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि रेवेन्यू क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं हम ये टर्म बार बार यूज कर रहे हैं रेवेन्यू इज द इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम सेल्स और ये जो रेवेन्यू है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय द यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस एंड व्हेन वी डिफाइन कंट्रीब्यूशन वी से contribution to the fixed cost when the revenue from the selling of a product is enough when the revenue from the selling of a product is enough to pay the variable cost of production so we say contribution is positive isme hum kya karte hain कंट्रीब्यूशन कहते हैं हमने भी सीखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है अगर टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी हो तो उसका क्या फार्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट Yeah, we can also calculate it contribution per unit multiplied by units sold. So these are different concepts that are used in this uh, break-even concept. Okay, we need to learn how break-even chart is drawn. Uh, for this, we need to learn about few. lines this is a graph on the y axis of this graph costs are drawn on the x axis of this uh, graph the units or the output is drawn a line that is straight is called fixed cost the cost that does not change with the units of production units are 100 200 300 the line that is fixed horizontally same same line drawn is called fixed cost jo kabhi bhi same nahi change nahi hogi hamesha same rahegi the line that starts from the 
fixed cost is called total cost because total cost is the sum of fixed cost plus variable cost and the line that starts from zero and crosses the total cost is called total revenue line the blue line i have drawn in front of you the two lines cross each other jaha pe that is called break even point this is the break even kyunki yahan pe total cost is equal to total revenue is point se pehle jo situation hai wahan pe total cost is greater than the total revenue isliye hame loss ho raha hai or after this line when total revenue becomes greater than the total cost to hame yahan pe kya ho raha hai profit ho raha hai this is the way break even chart is drawn another concept that is attached with the break even is called margin of safety MOS is sometimes it's written like this. Margin of safety is the difference between actual or forecasted output and the break-even output. and break even output this margin of safety is calculated by the formula that i have written in definition 2 margin of safety will be equal to actual output minus break even output for example in the above graph if we see that the break even output level is 200 but the business is actually producing 300 units the difference between both will be called margin of safety it means 300 is the actual output minus 200 is the break even output so 100 is the margin of safety this is how we calculate margin of safety in the break even chart